Mirë më njës, mirë më njës të gjithë, shumë knajsi, të shpërndaj këtë urim, si një bonus i mirë për të gjitha hapat e ditës. Ju përshëndes, ku do që të ndodhenim, së bashku me të fëtuar në time sot, e cila është speciale. Qëfar respekti, dëshuria, mirë njohje, për të gjitha ta që punojnë për identitetin shqiptarë. Kur këtë në japin shqiptarët tanë, ku do që ndodhen? Shkodra në tonë, naturisht kënajtësia dhe pëse jo, edhe entuziasmi është mjaft i mirë. E gjuha shqipe është ndërbazat e identitetit tonë. Ta levrosh gjuha në shqipe, ta mësosh gjuhën Shqipe, të këndoj bukur, të flas bukur në gojën e Shqiptarve për te i kufive të anë, të Shqiptarve të diasporës, të fëmive, ku do që të rritën, është një misioni bukur që kërkon shumë respekt, që kërkon për kushtim. Eftuar e i me sotë, është një misionare i gjuhës Shqipe. E ka dëshmuar dhe dëshmon që do ditë këto. Ajo është autore e librave të gjuhës Shqipe për fëmijet e diasporës, por edhe producente e një emisioni radiofonik Kiki Riki për fëmi në vjenë të Austrisë. Eftuar e i me sotë është një vajzë shkodre, e palosur në pajën e saj me dashurin dhe në djesit më të bukura që tjepë shkodra. Me dashurin për vëndlinjen, ajo vjenë shpesh në shkodrë, ka prindrit, kujtimet, hapat e parë, rinin e parë, shkollimin këtu edhe pastaj fluturimin në jetën e gjanë që i ofroj fati i bukur dhe gjithë gjithë që lidhet me pasionin dhe për kushtimin. Ajo është një mësuese në shkollat shtetërore në vjenë të Austris, sfid më vete, të cilët e portretizojnë mësë miri si një intelektuale dhe si njëri që ecën në hapat e saj të sigurt me rritëm zemre. Do të flasim për më gjatë, për portretin e curin dhe sfidat e të fëtuar rësime të ndiruar sot. Ajo është Desara Beqari Gjonej. Mirë më gjesë Beqari, Desara, sa knajësi që jo kam në studio. Mirë më gjesë, falim dirit shumë, gëzohem shumë që jam këtu, falim dirit për këtë prezentim ka që Unë kam fënë pak Më emocionove Unë kam fënë pak Shpesherë nga që frumzohem Nga e curia të fëtuarve Të mi Këture të fëtuarve special Që vina dhe nga lark Por që janë të lidhur Me një magnet Me shkodrën Sinqerisht nje një Krenari Krenari të veçant Besoj se është e bukur të ejtës është me sfidash, por edhe knesish që të japin pikrish kontributet e mundit të përdit, që më përja. Pa tjetër, sfidat janë të nësishme, por si do mos kur ke një qëllim që do në merë, sepse pastaj ke edhe një motivim për qëfar duhet të luftosh. Edhe sfidat pastaj javlen, sepse në fund kur me të vërtit jep me të mirë në tënde mundohesh të japesh me të mirë në tënde edhe kur ki fatin të bashkëpunosh me njërës që janë të dhenë me të njëtin pasion atëherë ndodhen gjërat bukra arrihet, arrihet qëlimi dhe në fakt kur prezentohesh në mënyrë dinjitoze me përpjekje tua kjo është një hapi sigur për të ndërtuar më pas të tjera e curi të tjera rrug është si një tip zingjiri si një loj zingjiri që që lidur me nja tjetërën më ka pa përshtypje shumë e curia jota unë dëshëroj të ndalëm në hapa të uaj por ajo që më bulon si gazetare radios është aji emision i bukur që po realizon me fëmijet 
shqiptar pa. që jetojnë në Vjen, por që e, në valet e radios përhapet kudo, Fatir, në barë botën, mm-hmm. falë teknologjist, dhe e kini tituluar Kikiriki për fëmi pa. E, në radio Orange në e, Vjen të Nëstris. Përgëzime. Falim derit shumë. Kjo është projekti im aktual, që në fakt zgjat tashmë për një viti, tani në qërshor mbushet plot një vit, që ne kemi emisionin Kiki Riki Shqip me Fëmi, a i transmitohet live, drejt për së drejti, në Radio Orange, është një radio në Vien. Inserte, po? Dhe, uh, po, uh, për një viti ne i transmitohet një herë në muaj emisionin në Shqip, Ja, ku jemi këtu në studio me fëmijët e radios, është një ekip prej 6-7 fëmijës më varet se sa vinë, por dëgjohemi nga cindra fëmi, faktikisht në tërë botën, sepse ne dëgjohemi jo vetëm live në radio, për mes valve të radios, por pas taj emisioni ju në është edhe në podcast, si thonë tani, si tip arkive, mm-hmm. online, e cila mund të dëgjohet dhe ri dëgjohet sa herë të dojë një ju. Ashtë farë kënajtësia, ja, këtu indi për përkrenarja në vjenë, po, pa tjetër. e Skënderbel. Do të thotë që ju ndërtuat këtë, në fakt si vju shmëri e punës suaj, por në një form tjetër. Po, e vërtet. Si u lindi kjo ide për ta formëzuar në një produkt radiofonikë? Po, dhe më thanë, nga që është projekti im i fundit për momentin edhe aktual, ka të bëjnë naturisht ka shumë lidhje me ato që farë ka ndodhur më për para mm-hmm. më për para unë kam botuar disa libra për fëmi edhe për të rritur që duan të mësojnë gjuhën Shqipe Po, po, po ndalim mm-hmm. pak do të flasim më vonë Letë kalim të këtë radio e po, se është komunikuës Po, po që limi këtyre librave, do flasim më vonë po ishte që unë të mbëri sa më shumë të sa më shumë fëmi të asjel Shqipen të sa më shumë fëmi në diaspor, ku do në bot mm-hmm. dhe libra të përfunduan ato projekte të përfunduan dhe më duke sikur nuk, nuk po arria shumë se ka dhe më thënë Shqiptar ku do në bot, po librat e mi nuk janë ku do në bot në Amerikë dhe në Australi për shambu nuk dërgohen nga shpjavot use, po do flasim për këtë me gjitha të doja që me punën ti me matë, që farun di të punoj me nëzënsit, me fëmijët nga na dhe nga na didaktikore nga ato idet e mësim dhe njës doja t'i shfaq në një mënyrë që t'arrisa më shumë fëmijë dhe që t'i siel një benefit di qëka të mirë, do më thënë, gjdo, gjdo fëmije që po, ka dëshirë. Po sa me njështë rje bani këtë, mojtë dhe sërë. Pas taj njëra si, krejt, ndodhi që dëgjova dhe për radio në Orange, në Vjen, edhe thash, ok, radio është di qëka që, një emision në radio të tishtë di qëka që mund të arrim me dëvërtet shumë fëmije, edhe është gjithmon online, edhe fëmijët mund të dëgjojnë në gjdo orë të ditës, ka shumë fëmijë që e dëgjojnë edhe kur bjen të flejnë, e dëgjojnë atë në lënë në sfond, edhe dëgjojnë shqipë, ka shumë, dhe më thënë, që shumë prindë që më shkruajnë dhe edhe fmit e mi e bëjnë shpesh këtë <laughs> dhe më mahnit më mahnit, falem dirit më mahnit se sa shumë e, pëlqeje të këmit dhe pas taj, faktikish, unë nuk isha nuk, unë nuk jam gazetare nga profesioni edhe nuk isha një hori se si kryohet një emision në radio pra jam komplet e, tërsisht amatore edhe i hyra kësa e rrugët ashtë tja, 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 tja nisë të filloj se si, do më thanë, unë e kisha i denë në, në mëndje, por rrugët dhe aty të emisioni parë ishte i gjatë pyeta në radio, si a ka, do më thanë, kurse formimi, si kryohet një radio hyra i bëra gjithë ato kurse të formimit <laughs> Shumë Ato fundjave të gjatë Dhe sigur të <laughs> Po, se më kapi fërmzimi pas taj Thash, ja. ok, duhet bëj diçka Që të arri të bëj emisionin Pra, si, fillimisht ishte që Të prezentohem të radioja Të bëj ato, emis- të bëj ato kurset e formimit të, dhe pas taj të dërzoj në radio një koncept që është kjo emision një që unë duha po, një koncept të veçant një herë me shkrim, pas taj ata lezuan me shkrim edhe donin tani edhe pjesët Spihimi. po, edhe sidomos registrime edhe mm-hmm. konkrete me fëmijet mm-hmm dhe pas taj filluam, bëm një grup të vogël fëmijë, shfilluam disa registrime, ajo ishte prap një sfit për mua, se unë duha i ti ti prisja ato e, registrimet e gjërat, e si vëhet muzi, vjet muzika, e gjitha këto, po një sfit e bukur, ku unë mësoja gjithë dit, një kosisht. Edhe më duke si kur unë vetë, zhvillohesha me diçka trej që po bëja që si kisha bërë akoma. Edhe ajo që më që më, që më fërmëzon mua, është dhe më thënë që në gjithë këtë që farë ndodhë në radio, aty bërënda është mësimë dhënja, është didaktika, ajo që më shtynë mua. 
the Shqipja, Gjuha Shqipe, e për këthyër shumë bukur me dashurin, gojnë në këture fmibe, spjegimi shumë fjallëve, lojrave që tërheqin fëmijet, kjo është ajo mjeshtëri magjike që... Pa, mundohem të bëjnë në mënyrë argëtuese, sepse ka shumë ka shumë fjallë që fëmijët tanë që kanë lindur në diaspor nuk i din, asë ndosha nuk i kanë dëgjuar ndër një herë, ose janë disa fjallë që i dëgjojnë shpesh, për nuk i kujtojnë sepse janë të gjata, janë të vështira, edhe unë mundohem të luaj me fjallë që ata të mbajnë në mendë në përmjet lojës. Për shembu të ajo fotografia që pamë që ishim të muzeumi në Vjenë, ku janë për krenarja e Skënderbeut, dhe për mendorja, atëherë janë ato fjallët të vështira për krenare Patjo? Po? Po, ja, këtu për shembul jemi të përkrenarja Skënderbeut, aty edhe të përmendorën. Dhe ju e spjeguat përkrenaren. Po, patjet edhe të shpata. Dhe e shpjeguam fjallën përkrenare për fëmija, sepse është e vështirë, si ta mbajnë në mend, dhe ta dëgjojnë shpesh, ndo është apo nuk arrinë të prodhojnë fjallën pra të thonë vetë. Dhe ne kemi, do nga në emisioni, ju në quet kikiri ki shqip me fëmi, sepse kemi edhe një gjel, një kukull, që quet kiki, dhe kjo kiki është një gjeli vogël, që nuk di shumë gjëra, ja ku është gjeli kiki, këtu, a i nuk di shumë gjëra, dhe fëmi edhe radios, këthejhen në mësues të gjelit kiki, duke i shpjeguar gjërat. E keni motivu shumë bukur. Dhe në këtë mënyrë i shpjeguam kikit si ta mbaj me në fjallën për krenare, sepse në fakt të fjalla për krenare, aty ka disa fjallë të fshihura në të që është për kry, për krena. Dhe ne ja shpjeguam fjallën që aty është fjalla kry, që në gegërishte ashtu quhet koka, quhet kry, pra është për kry, është për krena dhe për krenare, po. Edhe Gjeli thot, o, po, të një e mbajmen, të një e kuptoj, është për krena, për krenare. Dhe në këtë mënyrë mundohem të ashtu. Në fakt, është një sfit që po ju je për rezultat. Apo ja? Besoj që po, për dejsa dhe gjohemi shumë në botë edhe marim feedback, dhe më thënë ato mendimet, në shkruajnë shumë, në përgëzojnë për punën. Ju po bëni një shërbim shumë të mirë, fëmive shqiptarë, ku do që janë në përbot. Ma dje, ma dje, edhe jemi vlerësuar, keni marë pjesë në Suedi, në Malmoa, në një takim, ose konkurs, keni zënë një vënderi, që mi më në dytë me disë 17 ekipeve. Po, po, me një më dhjetë mars, ishte një konkurs diturie, që quet kujsi i diturisë, që organizohet nga lidhja e shoqatave shqiptare në Suedi. Në Suedi ka shumë shqiptarë dhe ato janë shumë të organizuar, si do mos lidhja e shoqatave i liria. Ata organizohen gjërat të... Jashtë zakonshme, ja ku jemi me detajme, me daljet dhe me kupën. Aty naftuan, ata faktikisht të organizohen një shkatë të tjilë për nëzën si të gjuhës amtare, që janë në përkurset dhe në shkolla të gjuhës shqipe, po nga që jemi bërë shumë të njohur, ta shirë, naftojnë edhe fëmijët e radios, ekipin e Kikiriki, dhe ishin edhe 5 fëmijët e radios. A vodi për mëndi me emra? Pa tjetër. Ti përshëndese. Po, janë Binjaket, Adela dhe Ema, është Aroni, është Leo dhe Leandra. Ju përshëndese nga shkodra. Janë shumë të dashur, janë shumë të entuziasmuar. Ka një komunitet të shqiptarësh në Vjen, keni aktivitet, ose ndo një mardhanje, lidhje, kulturore, që mund të... Ka, ndodhen shumë aktivitete, por nuk kemi atë të organizuar si për shembul atje në Suedi, që po përmendja, ato janë shumë të mjaftë të organizuar dhe në mënyrë të vazhdueshme. Ndërsa, kjo në mungon në në vjen, të them të drejten, në përgjithsi shqiptarët jemi shumë të sukses shumë në gjdo gjë që bëjmë, por paka shumë të vetëm, pak bashkohemi, ndoshtë edhe nga ato detyrat e përdiqme që ka se cili, por ka, për shambu, mësuesit e gjuhës amtare në Austri, edhe ata bëjnë, për shambu, së shpeti do të ketë një konkurs diturie ku fëmijët pra mësojnë gjërat nërshme për Shqiprin dhe Kosovën, histori i gjuhë, këshu, dhe pastaj bëjnë një sitit konkursi, pra kjo është edhe një herë që është paka shumë, për shdo vit në Vjen, pastaj ka ndë një takim letrar, ka diqka, nga 
pas pa kohësh këtu në studio Julia dhe Patrik Kola të cilët kanë fituar një qmim në konkursin pianistik të organizuar me duo piano dhe kanë dalë të parë sa më bërë një përshëndesi po kjo do të thot që të punosh me fëmijet të është diçka shumë e bukur dhe këtë mbresë ju e keni përënda vetë asë tuaj po, po, është ajo flaka që digje gjithë kohës është një emocion i vërtet radioja, ose emisionin në radio që keni kryuar është ajo gjëja bukur që ju jepë që të dit knajtësi naturisht me sfidash por e i zjarë i parë për të punuar për gjuhën Shqipe ka që një më hershëm ju e një autore e disa librave në Shqip për fëmijet dhe për shqiptarët edhe për të rriturit e diasporës mund të dim diqka më shumë pa tjetër në dhe më nga disa vite që kanë filluar e shëvërtet me këto projektet e librave faktikisht kanë filluar me pa të filluar para shumë vitesh para 17 vitesh ndoshta me një liber një metod mësimi të gjuhës Shqipe për të rinjë dhe të rritur për gjitha do të huaj që duan të mësojnë gjuhën Shqipe me një koncept të rritë didaktikor, modern me tekste, me dëgjimi me ushtrime, me libra ushtrimi me pjesë gramatike të shpjeguar imi munduar të bëjmë sa më modern, libra është publikuar të shmërë në një shtëpi botuese në Gjermani që quhet Shmeteling Falak dhe quhet eja edhe ti dhe janë dy vëllime, eja dhe ti një dhe dy dhe pas taj sa bukur më mërkullon, vërtet edhe kur flet me aqë pasion të ndrisin sytë sepse është një dashuri, është pasion po, është e vërtet, është pasion edhe është diqka shumë interesante se kur merëm e këto projekte të Shqipës unë merëm në kohën time të lirë pra nuk është nga profesioni për është me të vërtit pasioni që më shtyen dhe aty gjej unë një balans që më bën nua shumë mirë me të vërtit një balans shpjetrore se jam gjithditën mes gjermanishtes me fëmit në shkollë me fëmit në shtëpi kur mësojmë pra pa tjetër ka dhe gjermanishtet dhe në shtëpi dhe unë adhuroj gjuhën gjermane dashuroj por është shumë edhe shumë gjermanishtet dhe kjo pjesa e shqipes më balancon më qëtëson me jetë knetësi shpjetrore dhe nuk më lënë që ti humba të rënjët e mija dhe pse jam shpesh në Shqipëri e tjere tjere po këto projekët më mbajnë lidhen akuma më të fort me Shqipërin ishin dy librat e parë e adhe ti po, këto ishin dy librat e parë pas taj mu dha mundësia rastësia janë desa rastësi të të bukura që ndodhin edhe unë jam si tip që e marrë me një herë kur diçka që më pëlqen edhe dikush ma ofron kur e shoqë është diçka që javlen e marrë me një herë nuk më ndoj dy herë dhe këshu ndodhi dhe këshu ndodhi edhe me librat për fëmi pas taj ishte një shtëpi botu e se shtëpi librit shkolor në Austri që botojnë libra për gjuhët e huaja vetëm për gjuhët e huaja që janë në që mësohen në shkolla në kurse ose në shkolla që janë të organizuar nga shteti pra në mësimin e gjuhës amtare gjuhët të ndryshme donin e kërkonin edhe dikë për gjuhën Shqipe edhe unë me njëherë pra nova dhe ja njësa punës ishte disa libra kanë ndodhur në ekip pra një ekip i vogël ku ne i ndërtuam librat, ka dalë ja ku jam në ekip edhe pas taj ata libri u miratua nga Ministria e Arsimit në Vjen për të përdorur në shkollat austriake, gjermane dhe zvicerane në gjuhën, në ore në mësimit të gjuhës amtare, të gjuhës Shqipe. Në këtë mënyrë pas taj shtëpia bëtua se më njohu më mirë, më ofroj të bëj një abetare për fëmijët e diasporës dhe Sara Beqari Gjone dhe 
abetarja ndër gjithë libat që kam bërë, dhe më thënë edhe veprime që bëjë um, aktivitetet ndryshme, ajo mbetet një dashuri e veçant. Nuk e kisha imaginuar që të kryosh edhe të shkruash një abetare është është aq, aq përvoj e mrekullueshme, e paharrueshme, shumë e dashur, sepse në gjdo gjë që shkruaja, unë mendoja, ok, si ta bëjtë kapshme për atë fëmijet më të vejgjlit, edhe mm-hmm. si do të punojnë ata me ta, dhe faktikisht me këtë liber të ashtë ja është botuar, uh, abetarja quhet mësoj me macen mimi, sa aty është një macen mimi, që i mëson për mimi. Shpër kur ua provua si projekt? <laughs> një kënetë si të, të veçant. Pasisht të pia, nga ministria e, e arsimit në Vjen, po, mm-hmm. edhe aty është një zoj nga Shqipëria, e cila është shumë e rejpt, shumë e rejpt në aprovimin e librave të gjuhës mm-hmm. Shqipe që janë për, për të përdoru pastaj në diaspor, dhe është me të vërtet shumë e rejpt, ajo zonja dhe kura jo e aprovoj. <laughs> <laughs> pa tjetër e përshëndesi Manilën, ajo e, e aprovoj, jo e aprovoj të gjithë librat dhe, po, dhe shtëpia botuese naturisht dhe pastaj më dha dhe një, një, një ide tjetër më pyeti nëse jam e gachme të bënjë liber me tregime në gjuhën Shqipe për fëmi, gjithmonë për fëmijet e shkollave, mosha pa. 6 deri 10 ose 13 në këtë mm. mënyrë, duke u bazuar të bota e tyre, jo vetëm si fëmi, por edhe si fëmi në diaspor, pra diçka që e lidha të me kulturën e vendit ku jeton, po dhe me kulturën e vendit për nga rjedh, për nga vjen. Dhe që të ke dy gjuhësin, i donin tekstet me dy gjuh, të me thonë në Shqipe dhe në Gjermanisht. Edhe unë, naturisht, thash me njëherë po, por pas taj thash pëse ja bëra vetës këtë, <laughs> se ishte shumë e shtirë, <laughs> po këtë e them gjithmonë në gjithdo projekt, pëse ja bëra vetës, po, më pas, po më që kudesh, <laughs> por faktikisht edhe libri u përfundua, edhe libri me tregime, që quhet uh, e trejta e vërteta, <laughs> sepse aj libr ka tekse të tila, pra ka të futur pak um, titu të spikator, lib, po, edhe, edhe disa shprehje tona që janë tipike në Shqipë, dhe disa lojëra shqiptare që i kemi njohur ne si fëmijë, por fëmijë ta në diaspor nuk i njohin, pra ka diçka të tjilë, janë tekse të gjitha autentike të kryuara mm. enkas, pra nuk janë të përkthyara. Ke punuar shumë. Kam punuar shumë dhe ishte sfide madhe që të bëja tekse të pasta i shkruja në Shqipë dhe si ti përkthejja në Gjermanisht, sepse ato duhet përkthejhen në mënyrë të kuptueshme dhe nuk mund t'i përkthej fjalë për fjalë ose fjali për fjali, mirë po doja që një fjalë, një, një, një fjali që ishte në Shqip, mos të përkëtheja me tri fjali në Gjermanish, pra doja të ishte paka shumë edhe balancuar si tekst, një të njëta, gjatë, njëta gjatësi, që të kishim edhe të njëti në vend në liber, sepse dueshin figura, dueshin dy faqe njësoj, edhe pastaj filova bërë shumë tekste. <laughs> Ndiri, po, ishte, ajo ishte një sfide vërtejt, por besoj ja rrita dhe u, u qëtita dhe vetë me vetën se sa shumë gja, në gjashmëri ka në disa shprejhje të gjuhës Shqipe me ata Gjermane, pra kishte për, e trejta vërtejta nuk egziston në gjdo gjuhë, po në Gjermanisht po, ose për shambull gënjeshtra ka këmbe të shkurtra, në disa gjuhë nuk egziston, po në Gjermanisht po, ose kush që ishë mirë që ishë i fundit, kush që ishë mirë që ishë i fundit, pra këto, kush që ishë i fundit që ishë mirë, po, e, këto, gjitha disa shprejhje që ishin të njëta edhe i futa në disa tekste, e këshu të më thënë, <laughs> ndodhë. E, më mërkullon. <laughs> e, e, por, dhe Sara Beqari, Gjone, nuk është rasisht në këte curi, që në herë shmërin e saj, këtu, në shkodër. Pas i kam baruar shkollën të të vjeqare, Ismail Qemari. Po. Êshtë në dzënse e shkollës së gjuhëve të huaja në degën gjermanisht. Së bashku me shoqet e saj, shumë të motivuara. Pas. Ajo është në dzënse e profesor Prel Hayati. Një nga mësuesit ikonik, uh, por një mësues i veçant i gjermanishtes. Ndo shta aty uh, a i zjarë pasioni ka marë formën një dëshurie të vazhdueshme, pa po thuese të përjeqme, pa. po e quaj me gjuhën gjermane, pa. e më pas 
vazhdo e, dhe Sara, sepse u timi ytë është Breslanas. Po, e vërtit, natyrisht, unë them gjithmonë që jam me fatë, që rënjët i kam në Shkoder, sepse këtu ka thelu gjithë shka, dhe këtu kanë ardhë mësimet e mija të para dhe, dhe frëmzimet për gjithë gjithë tjetër, dhe dëshira për të bukurën, për të për të saktën, për të drejtën, dhe më thënë, rënjët e mija janë këtu dhe krahët janë në Austriku, në mund t'i shpalos për të e këto që kam mësua gjatë vitë. për e, studime në Austria? Po, po. po pasi kërë përfondova shkollën e mesme, të gjuvet huaja, filova në Shkoder, në Gjermanistik, mm-hmm. të studioj dhe pas taj u shpërngula në Graz, atje vazhdova studime dhe i përfondova studime të Gjermanistikës dhe të historisë artit. E vështirë, po edhe shumë e bukur, pa tjetër, dhe prej gracit pas taj, pas 8 viteve në grac, u shpërngula në Vjen, pasi aty gjeta një pun si mësuese e Gjermanishtes. Si e rrita, sepse besoj se nuk duhet të jetë krejtë e thjeshtë, të, të marë është një licensë mësuesi dhe të jeshë mësuese në shkollat shtetërore. Po, në fakt, ajo vjen vjen vet vetiu, pasi unë studiova germanistik dhe bërë edhe një, një kurs tjetër specializimi që a i zakonisht bërët pas studimit po në bërëja gjatë studimit që kur ti përfundoj, ti përfundoj gjitha dhe të kemi një vend pune, dhe më thënë edhe a i kursi ishte e si ishte dhe më thënë për, për, mësu, për dhën mësim germanisht për të rriturit mm-hmm. pra një specializim i veçant që bëj në Universitetin e Gracit në atë ko, edhe vazhdon të bëhet, dhe Um, dhe më thënë se po të thoja, ka sfida të ndryshme por unë e kisha një qëllim dëshira ime ishte gjithmon të, je, pra, të bërësham suse gjithë shka në lidhje me gjermanishten pasi gjermanishtja ishte me vërtej pas të një frëmzim nga në jëmsues uh, gjatë jetës të ndër uh, pa tjetër, tje përmende profesor Prejl Hajatin a im betet mësuesi im shembu dhe mm-hmm. frëmzues dhe pa dyshim, po po, i paharrueshëm uh, profesor Prej Hajati. Derim dhe respekt. Pa tjetër, për gjithmona, i është, uh, po, si një baba i dytë për mua. Mm-hmm. Dhe um, a i ishte shumë krenar për mua dhe më, më motivon të shumë, ajo, më njëra ati se si më në trajton të të gjithve të barabart, ajo më pëlqen të shumë se ishim për të të gjithë të barabart dhe në donë të të gjithë në zënzve një soj, në, në motivon të të gjithve dhe pa të dhenë më të mire në ti, që na, na pa të dhenë ato rënjët e gjuhës gjermane të sakta, dhe ne pas taj vetëm sa rritej ajo pema që kishtë mbjellur a i dhe më mm. tanë, në një mënyrë shumë speciale, një mësue si veçant. Pa diskutim, gjithmoni pa harrueshën për mua. E... Ty, filove, punën, dhe po, si mësuese. Si. Punën si mësuese, me të rriturit, pasi edhe gjdo gjë që bëja, dhe më thënë edhe në praktikën e kurseve që bëja, ishte tek pjesa e të rriturve, edhe unë nuk mm-hmm. mendoja kur që do të punoja me fmi faktikisht, sepse më duke një përgjëci i arzakonisht e madhe, mm-hmm. e, me gjithë se i me më, edhe i më shoqë, më vonë, gjithmonë më shtynin, më thonin, shko në shko, se je për për mësimin e fëmive, për mm-hmm. më, për fëmive. jo, i thonë, gjithmonë këshu, jo, jo, se e shumë, shumë përgjëci. Dhe mu dhe shumë ko që ta rrite, që ta vendos veta të punën që të... Dhe punova shumë vite me, dhe më dhe 15 vite, se unë punoja që studente në gratë, si jep jam sim gjermanisht në kurset të ndryshme, në bazë të praktikave të ndryshme që bënim edhe për, për kurset e, e zhvillimit që kishem aty. Dhe pasaj kur erda në Vien, punova shumë vite në, në një shkollë ajo ishte private, për kurse të, të, të huajve që vinë për herë të parë në Vien, i duhet të mësojnë gjuhën dhe kishte... Por ajo u bë për mua pas taj ishte në fillim një pasion shumë i malë, por u këthuje në diçka që unë e bëja si rutinë edhe nuk kisha asë një loj sfida aty brënda. Sa më shumë që fitova për voj, njeri u mendon, ok, sa më shumë që ke për voj, ashtë më të thjeshtë ke dhe je mirë të shi, je qetë, ri, flera hatët. Po pikrish kjo mua nuk më përqe u më, nuk më tërhoqi më, sepse nuk ishte më sfida aty. Gjithmonë e njëjt a gjë, e, kështu thash, ok, tani gjithmonë në prapasken në atë kisha atë idejnë që, që të thash, i me më, gjithmonë më shtynte, të fëmijët, edhe i më shoqë. Hmm? Atëherë thash, ok, po e provoj, por pyet a njëherë më thanë që duhet të studioj edhe njëherë. Atëherë, ok, po e mendoj, duhet të studioj edhe njëherë, ishin tre vite për mësuesi, edhe i afilova. I afilova studimit mësuesis, ciklit i ullët në Vien, pastaj, 
Studente? Studente. Po, mora një vit pushim, aty e kanë në Austri kemi një gjë shumë të mirë, që të japin një, një tip pushimi, si, si është pushimi i lindjes, është edhe pushimi për një formim shkollor, në qose ti të shiron të formohet. Pa tjetër. Edhe unë kisha një vit kohë, mora pushimin e, e formimit, dhe thash, ok, me të vërtit studimi zha tre vjet, por unë, Po e shohë, si më duket viti i parë. Mm-hmm. Edhe pas taj kam të drejtër, unë të shkoj edhe një herë aty. Ajo, ato dhe më thënë, eksperiencën e më parë mes ma heq kush. Po unë po shkoj edhe shkova në shkollu, registrova, fillova, e, mora dhe provimi, se ishte me provim e, këshu për, për të hyrë, me provim me konkurs. <laughs> dhe dhashe dhe provimin, e kishte aty të për të kënduar e për të vecetu. <laughs> Po. Ishte shumë në provimi që në pjesë e provimit dhe, Po, dhe që në provimin e hyrë Jesë do më thënë, unë hyrë a filova të hyrë në atë botën e fmive Sepse më duhet të përgatit e shapër atë e, Pas taj, me, me të filuar studimi në tetor Ishim pas taj, pas një muaji Ne ishim në përshkolla shtetërore në përvjen Në shkolla të ndryshme, në zona të ndryshme Ku ti mund të shohë, është do më thënë Loj, loj mënyrë ashtë mësim dhënjeje dhe gjithdo mësue se vendos vetë se si do, pra nuk është diqka fikse për gjithë njësoj dhe aty e gjenti duke par sa më shumë shembuj, cila të pëlqen ty, cila të tërheq ty dhe aty pas taj merat drejtimin tënd dhe pa tjetër që pash një mësue se që e kam shembul akoma sot dhe më thënë dhe e ndoqa gjithmon mësimin e saj kishin të drejt të shkonim prap të e njëta shkoll po të donim dhe unë gjithmon asa ju qepa se ishte, ishte me të vërtet shumë frimzuese dhe aty kryesisht e pas taj me të vërtet aty pas taj vendosa ok, thash pëse se kam bërë më për para këtë pjesë sepse ishte me të vërtet një gjonë na e <laughs> Pak me bonis, pak me bonis, po ja dola faktikisht, se gjithmon më, më, më mban të pas e ideja që ka shumë përgjithsi, por me të vërtet ka shumë përgjithsi, por ti kure bën atë studim, hynë aty dhe, dhe, dhe uh, mëson, pra se si të punosh me fmijet edhe se si ta, ta mbash këtë përgjithsi dhe si ta, si ta bësh me kujdes punën, pa tjetër. E, pra është diçka është një piesë mësimi edhe ajo Nuk është tjesë hynë aty edhe të shimë nuk di se që do të bësh Pa tjetër që mësonë edhe studion për atë pun Dhe në të vërtet ishte, ishte gjoja duhur për mua Dhe pas taj naturisht që ishte sakrifit që ato dy vitet e tjera Ti mm. bëja gjatë ti kryeja dhe erdi në jetë edhe djali im Që sot është <laughs> gati në në vjeq Pra në këtë, në këtë rrug, pra isha shtatësan dhe vazhdova studime Ti përfundova dhe me një herë fillova në shkollë Dhe aty jam ka 8 vite që jam në shkollë shtetër ore në vjenë Të duan të nësi? Vesoj se po <laughs> <laughs> Po një mësua se e qeshur Të pusë qesh shumë Ndoshta me këtë pjesën e veçant Aty ku del fjallat e goja Që është ka që e, Simpatike <laughs> Nuk ka se si të mos të riqesh <laughs> Mundohem tim e dashur pa tjetër Me fëmijet Sepse ajo është është një gjë shumë e rëndësishme Lidhja me disë mësua si të nëzënsit Por është shumë e rëndësishme tim edhe si që themi një atje konsekuente, pra në qofë se fëmive i them që um, po ndodhi kjo gjë, për shambull, do të bëjmë një pushim pak më të shkurëtër. Pra në qofë se unë i them diçka, unë duhet të mbaj atë fjallën, dhe jo të dhe mhe se janë gjynat e shqit dhe po ja bëj pushimin e gjatë, për shambull, mm-hmm. pra në qofë se i kam thënë diçka, unë duhet të mbaj atë fjallën time, sepse ata pas taj nuk më marrin seriosisht. Pra jam edhe e dashur me ta, po jam edhe e sakt, konsekvente, dhe nga një herë e vëshkoj si mos të jem shumë e rept, pra dua që mos jem e rept, por e sakt, pra se, se ata duhet të dina të masën e, e sakt, pra jo të atë e plojnë, po asta... Gjithmon da e mendimin se mësua si të e klasave të filimit të shkollës, të periudhës së parë janë mësues të veçantë. Mm. Ata hedhe në themele në e curin, në personalitetin e fëmijës, themele që e, më pas mund të mba një ngrihin të madhe mm. në e curin e, e jetës së tyre, të zhvillimit të personalitetit. Nda e mësuesit e parë, të periudhës së parë, janë të parrueshëm. Po, ashtu është pa tjetër, dhe ne nuk i harrojmë kur më suesit e, e klasës e parë, apo jo. Edhe unë i kam duhen fatin të shqit që ti, ti uh, përcijel fëmijet nga para të klasa e katërt. Dhe për shumë që për thua atë duan, unë të shi, ato vina dhe më japin këshu vizatime her pas here, më shkruajnë të dua fort, ose këshu. Mirë po, një ditë për shumë erdi një nëzënës edhe më tha, sa do doja që ti të ishe vogël dhe të ishim shoqe në një bank? Dhe, <laughs> u këzova atë shumë, thashtë, si, 
sa, sa, e, sa do e do një perceptim fëminor bi, bi dashurin <laughs> eh? kjo është po, diçka shumë e bukur e, shumë e bukur desar uh, gjithë këto vite në vjen uh, përveç sfidave në sferën profesionale uh, ti ke ndërtuar familjen të ndë E quan me fat që ke përkra një njëri shkodrana, po, shkodran, shkodran, po. që të mbështet, nuk e di nëse jeni të njëjtit profila, po jo, po, gjithësësi, ma mërmëndja jemi, jeni shumë bashkëpunuas. Po, dhe me thonë, pa tjetër që jam një njëri me fat që bashkëshur di me shkodran, sepse unë gjithmonë këshu doja, dhe me thonë, por uh, fatit nuk i dihet, po, nuk i dihet kur fatit, po, pikrish, pra dëshira ishte që të kisha një shok jetën nga shkodra, dhe ashtu ishte dhe fatit im, dhe prandaj kjo më, më bënd të lumëtur. Uh, im shoq, Floriani, është në botën e kompjuterave specialist, mm. a i, uh, si që kam pasion unë mësim dhenje, në didaktikën, a i ka pasion... Ka qenë që këtu? Po, po, gjithmonë, që në shkodrë, eh, jemi njohur në shkodrë, pas taj... Um, Kemi kryuar familjen tonë në Vjen, kemi dy fëmi, vajza është 13 vjeqare dhe djali 8 vjeq. Dhe, po, Flori, pa tjetër që më, më mbështet shumë unë gjitha këto, gjitha këto që përmendëm, asë gjënë nuk du të kisha mundur të bëj, me gjithë të projekte që bëj uh, pandimën e Florit, dhe më thënë, pa diskutim, edhe aji sa herë që unë kam dyshime, edhe ato pyet jetë e mija që i bëj herë, her heshtura her heshtura zi dhe her me me z po mua çu mu desh që ta filloj këtë ai gjithmonë më shtin thot vazhdo vazhdo se je mirë në rrugën e duhur edhe për shembull kur kam kam shumë mëftojn shumë në seminare në konferenca të ndryshme sa po jeni kthyer sa po jeni kthyer nga nga Suedia para dy dy ditë që keni qenë atje edhe sot jeni që dje në Shkodër dhe po Sot për sërri do jeni në vjen Po, faktikisht zote, po. U tini marë Pa, ishte një, një falim dirit Ishte një, ishte një kohë shkurë të pra që ndët ikja Për 4-5 dit Për të promovuar edhe emisionin Pra për të asje edhe emisionin dhe, Ishte një konferencë që bëhe në Suedi Dhe nuk isha shumë e sigur Të shia, ti lëja dhe shdilja dhe fmicë Êshtë edhe ditë që ka shkolla E ka nevojnë, do shta Por Flori po më nëziste prap, shkota, shumë mirë, vazhdo se ja mund të tukë. Pra, pa tjetë që më nëzitë të gjitha këto nuk do të mund të i bëja pa, pa Florin. E, ishte një eksperiencë e bukur Suedi? Dhe në Suedi, po, pa tjetë. Në Suedi kjo ishte herë atre që isha, dhe më thënë, dhe i njohë, tashmë, gjithmonë e më mirë ato që janë atje, janë, është si një familje e madhe, e gjithë për mua. Shqiptarët e Suedis. Janë, po, Shqiptarët e Suedis, si që e përmenda më para, janë shumë të organizuar, dhe është shoqata Iliria, që mm-hmm. i organizon konferencat një herë dhe një herë në vit, konferencat e mësuesve të gjuhës amtare, të gjuhës Shqipe, që janë në Suedi, ato janë 150 mësues, pra ka mm-hmm. shumë mësues, në kërhasim me Austrin, për shumë, në në Austri kemi 25 mësues, pra ka një ndryshim të jarë zakonshëm, mirë poftojnë edhe dhe më thënë janë duke u, duke u globalizua gjithmonë më shumë sepse ftojnë edhe shumë nga Europa shumë mësu e së tjerë edhe në kuadër të këtyre konferencave isha eftuar edhe unë këtë herë dhe unë për shambu fola për emisionin Kiki Riki Shqip me Fëmi në radio se si mund të punohet me këtë, me këtë emision në orën e mësimit të gjuhës Shqipe dhe kjo ndodhë Shpe, shumë edhe në Austri, edhe në Greqi, edhe në Itali, edhe në Suedi, që fëmijët e dëgjojnë në orë në mësimit, emisionin, edhe ka, për shumë, kemi një faqë interneti, ku mund na... Uh... Që, që mban siklën, e ja me ne, si është... Po, emri, e të më thënë, emri, homepage, emri faqës, quhet e ja me ne, pikom, mbahet thjesht mend, e ja me ne, pikom, e po, dhe ja, aty janë, është... po, Dhe aty janë të gjithë emisionet e deri të anishme, të gjithë vitit që kemi bërë tani, deri më, më sot, e aty të gjohen të gjitha emisionet, si dhe ka aty dhe facet, e, ka dhe flet pune. Gjdo emision, mm-hmm. tha, këtu janë, kemi një gjërim të vogël këtu, që po shohim tani, mm-hmm. me fëmijët e emisionit, e, të cilët flasin që, ok, në ndiqin në, në eamene.com, dhe aty ka dhe flet pune, pra ato janë, është një akses krejt falas, për këdo që në ndjek, mund të printohen ato fletet e punës, dëgjohet emisionit, dhe pas taj shkruhen disa ushtrime që janë aty në lidhje me emisionin, dhe ka disa fotografi, ka gjëra për qeshë, gjatë gjërimeve, që mund kemi bërë diçka gabi me këshu, ose në gjërime e siper. Pra, mundohemi të 
përzijej me humor, me argëtim, me mësim. Ju keni gjithur qelsin, sepse nuk keni bërë thjesht një orë mësimi standarde. Jo, e keni bërë me lojra, me pa. humor, me komunikime, gjithë që të mbesin në madhja dhe fëmijet këto i stampojnë në trurën e tyre. Pa. Pa, ja. pa. Në fakt e shohë dhe të fëmijet e emisionit, që janë dhe më thënë, në mënyrë të vazhdueshme aty, pa. dhe kanë përparim edhe në Shqip, edhe në lëshmërinë të folurit Shqip, uh-huh. edhe, në, edhe në prezentimin në media, për shambu, në mënyra se si flasin në radio, janë më të sigur, mënyra si e nëzjerin zërin, i dëgjohet zërin më mirë, pra nuk janë ashu aqë të ndrojtur, duke folur, duke ufshehur, jo, rinë drejt, i del zëri bukur. Fitoj një përvoj, pa, ko pas ko, pa, pa, dhe gjithë gjë, e, Pasta i bëhen bashkëpuntore të Po, shpresoj, shpresoj, atë, atë e shpresoj që kur të rritën mos të më ikin krejt dhe të më lën, por të bëhen bashkëpuntore të mi e të bëhen prapë emisionet bukra. Mirë po, shpesh bisedojme dhe me prindrit e fëmive të tjerë që shihet që edhe në mësimin e tyre në shkollë, kur bëjnë prezentime, se bëjnë shumë prezentime, referate, oh. këshu të ndryshme, ata edhe aty janë përmjërsuar, sepse mm-hmm. dalin para klasë dhe flasin, do më thënë më të lirëshëm. Këto janë gjana që e japi një kredot mm, të qantë, po, po, i ka dhenë shumë vetë besim, dhe është një përvoje pa harruar për ata, po dhe për mua, do më thënë. Më si që po e shikoj, e, dhe Sara, ti vetëm e cënë, <laughs> Prëm zohësh Prej një stadi pa, Për të pa, kaluar një stadi tjetër pa, a, Kjo pa. është një gjë mbërslansa Besoj se ke projekte për sëri Në sirtar Kam shumë projekte në sirtar Janë akoma shumë të është herë të i përmen Por pa tjetër, pa tjetër Sepse një, si e kemi një fjala në zjerë fjallën edhe, mm. edhe projektin në zjerë ka projektin e vërte, e vërte. <laughs> si si njërë, më thënë, në punë e si për del një mendim tjetër, del diqka që mund të zgjerohet po fëmi e tua e sa bukur e flasin Shqipe? <laughs> e flasin shumë bukur vajza ime e flet shumë bukur e flet shkodranishten, Leandra Leandra e flet shkodranishten shumë bukur, e shkruan gjuhën letrare shumë bukur, sepse shkon ati edhe në shkot edhe në mësimin e gjuhës Shqipe, mm-hmm. mëson, me Iber, me kështu shkruan e të gjitha dhe pra i ka të dyja këta dhe edhe është shumë e dhenë pas gjuhve ajo vetë si, si natyrë, si fëmi edhe gjithmonë ka qef të, të krahasoj gjuhët të bëjë kështu ah. po po, krahason shumë edhe më thotë si i thonë kësa i shpërje në Shqipë si është në Gjermanisht po po po, pa tjetër po djali? djali është 8 vjeq, a je ka më të thjesht Gjermanisht sepse e di që ok, gjithë e kuptojmë edhe ashu përgjigjen shpet e shpet Gjermanisht po i E atë ulemi, flasim pak shqipë edhe flet, pa tjetër që mm-hmm. flet edhe në emision, është pjesë e emisionit të radios. Dialit, do ta përshëndesim. <laughs> është Leo. Leo, Leo ja. përshëndetje. <laughs> pa tjetër, jo, edhe Leo jam son gjithmonë e më shumë, ka dëshirë dhe më thënë që, që, që tjetë edhe aji i shprehur si, si e motra dhe si fmijet e tjerë, por ajo vjen me moshën se edhe unë i them, dhe më thënë, Leandra nuk ishte 8 vjeqe, Shushi është ajo sot, pa e vjen duke u përmirsuar Dhe a i vjen gjithmonë me qef, une, une vëshgoj edhe e pyës I them, në qofë se nuk i qef, për shemë në ratë, se mos tjeti stresuar e këshu Nuk dua ta bëj me zorë, e ki presu, as një fmi së duhet të mësoj me, me zorë, këshu, pa tjetër Jo, për pa tjetër, do, do tjetë tjetë se jona Dhe këshu, besoj, ka filluar, pa, ka filluar edhe i të... të Të komunikoj, po, po të, të fitoj edhe sigurim, sa i kupton gjithë shka, mm-hmm. por nuk e kishtë atë sigurim, edhe ka filluar të shi siguria, po, po. Këtë ta e mësuesi, ta e prindi, une përstris një shprehje që më kam bejtur në mund të mësuesi, hap derën, ti hi më bejt, mm. pranda, pa, 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 <laughs> dhe ku kjo derë hapet me dashuri për kushtim, <laughs> është një etje shumë e bukur. Mm. Uh, dhe sarë, <laughs> nuk di si të shprejë më qartë po e, ardhja vite sot në studio për te knajtësi s'me e përkrenari <laughs> një gru e re që ecën me hapa dhe rritëm zemra në ecurin e saj që ka qëllime të bukura që ka një dinjitet që shprejët në karakterin shqiptar dhe shkodran por që e, sfidon vetë vetën dhe të gjitha uh, uh, hapat 
e shpejtuar të nga dalë, me vrap, me maturi, të gjitha në shërbim të qëllimeve shumë të mira dhe të larta që ajo ka. Dhe, pra një ajo të sot në studio, ishte e veçant. Uh, veç këllqimi si vetuaj, uh, të regon për pasionin dhe dëshurin me cilën t'i punon. <laughs> falenderoj shumë me ita. Të falenderoj shumë që transmitove shumë të shka nga shpirtyt i cili është te për i ma dhe i gjanë në atë të qëfar t'i realizon që të dit. <laughs> të falenderoj shumë. <laughs> të falenderoj <laughs> ta man që nga kjo shkoder ke marë si paj dëshurin dhe pasionin për të punuar pa. e pastaj e ke për këthyër vetë në hapa të veçantë falimderit shumë falimderit ti barsi dhe suksese dhe gjithmon uh, e ke vëndin këtu kur të kesh gjera dhe bukëra për nga të reguar <laughs> falimderit <laughs> shumë edhe sfida <laughs> falimderit, falimderit barsi dhe suksese gjithmon shumë falimderit ishte shumë knajsi <laughs>